হাই দিস ইজ বেগামান সামিদ আমরা নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন একটি ভিডিও আর থেকে আসি সবাই আমরা ঘুরতে ভালোবাসি আর সেটা যদি হয় কলকাতার মধ্যে তাহলে তো আর কথাই নেই আমরা চলে এসেছি আলিপুর চিড়িয়াখানায় শিশুদের চিনিয়ে দেওয়া যাক ছবির বাইরে কেমন হয় দেখতে তাদের গল্পের বাঘ সিংহ এবং গন্ধার্থ এছাড়াও আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ ঘটবে নানা বিধ পশু পাখির শীতকালীন চড়ুই ভাতের জন্য আদর্শ এই জায়গা একটা গোটা দিন কাটিয়ে আসুন সপরিবারে দেখা যাক আমাদের ক্যামেরায় কি কি ধরা পড়ল
চিড়িয়াখানার ঠিক উল্টো দিকে চোখে পড়বে ন্যাশনাল লাইব্রেরি চলে এসছি আমাদের দ্বিতীয় গন্তব্য যাকে আমরা সকলেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হিসেবে চিনি ইতালীয় রেনেসাঁ স্থাপত্য এবং মুঘল স্থাপত্যের অনুকরণে শ্বেত পাথরে তৈরি এই সৌধটি মহারানী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিসৌধ বর্তমানে এটি একটি কলকাতার হেরিটেজ বহনকারী স্থাপত্য এটি নকশা তৈরি করেন উইলিয়াম এমারসন মুঘল আমলের নানান ব্যবহারিক জিনিস এবং যুদ্ধের কাঠামো এখানে এনে লক্ষ্য করতে পারবেন শীতের মিঠে রোদ গায়ে মেখে একবার চলে আসতেই পারেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল চলে এসছি আমাদের তৃতীয় গন্তব্য সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল রুশবিদ্ধ শিশুর সামনে শান্তি পেতে আপনাকে আসতেই হবে এই চার্চে ক্যাথিড্রালে স্নিগ্ধ এবং মনোরম পরিবেশ আপনাকে দেবে শান্তি এবং সমহিত জীবন যা আপনি একান্তে উপভোগ করতে পারবেন ছুটি কাটানোর জন্য একটি আদর্শ জায়গা কিন্তু এই ক্যাথিড্রাল চার্চ ক্যাথিড্রাল চার্চ থেকে মিনিট দু এর হাঁটা পথে আপনারা পৌঁছবেন বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম যাকে আমরা সবাই তারামণ্ডল হিসেবে চিনি মহাকাশ বা স্পেস ক্রাফ্টের কেন্দ্র প্ল্যানেটোরিয়াম বা জাদুঘর এটি সাঁচির বৌদ্ধ স্তূপের আগলে তৈরি দক্ষিণ কলকাতার জওয়াহরলাল নেহরু রোডের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এবং ক্যাথিড্রাল চার্চের সংযোগস্থলে অবস্থিত এশিয়ার বৃহত্তম এবং বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্ল্যানেটোরিয়াম হল এটি এখানে গেলে দেখতে ভুলবেন না কিন্তু সেডাস্টোন সি ফরটিন এবং এস টি সিক্স ক্যামেরা এছাড়াও ছশো আশি জন একসঙ্গে বসে দেখতে পারবেন অনুষ্ঠান এমন একটি জায়গার সাথে আপনার পরিচয় হওয়াটা কিন্তু আবশ্যিক এবার আমরা এসে গেছি আমাদের পঞ্চম গন্তব্য মিউজিয়াম সমস্ত পুরনো জিনিসকে যত্ন সহকারে বছরের পর বছর সাজিয়ে রেখেছে এই ভারতীয় মিউজিয়াম প্রতিটি ঘরে ঘরে সাজানো রয়েছে টুকরো টুকরো তৎকালীন ভারতবর্ষের নমুনা যার কথা আপনি ইতিহাসের পাতায় পাতায় পড়েছেন তাকে সচক্ষে দেখার সুযোগ কিন্তু এটাই
ষষ্ঠ গন্তব্য মার্বেল প্যালেস প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই প্যালেস জুড়ে রয়েছে শ্বেত পাথরের অজস্র মূর্তি এবং কারুকাজ যা বহন করে চলেছে তৎকালীন ইতিহাস আমরা চলে এসছি আমাদের সপ্তম এবং অন্তিম গন্তব্যে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি হ্যাঁ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থান এটি বাঙালি জাতির কথা মাথায় এলেই প্রথমেই যার কথা স্মরণে আনতে হয় তিনি আর কেউ নন আমাদের সকলের প্রিয় কবি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালি মাত্রই রবীন্দ্রনাথ প্রিয় আর রবীন্দ্রনাথের কথা মাথাতে এলে প্রথমেই মাথায় আসে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির কথা হ্যাঁ জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি যেই বাড়িতে শিশু রবি থেকে নোবেল প্রাপ্ত রবির বেড়ে ওঠা চলুন দেখে নি কেমন সেই জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে এলে প্রথমে যেটা আপনার নজর কাড়বে সেটা হলো বিশাল বড় দালান বাড়ি এছাড়াও ঠাকুর বাড়ির সদস্যদের নামাঙ্কিত ঘর এবং তাদের নানা ব্যবহৃত জিনিস ঠাকুর বাড়ির প্রত্যেকটি কোনায় কোনায় ছড়িয়ে রয়েছে ঠাকুর বাড়ির গন্ধ এবং আস্বাদ যা উপভোগ করতে আপনাকে একবার না একবার আসতেই হবে এই কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করবেন এবং নতুন নতুন ধরনের আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ফিরে আসবো নতুন বছরের নতুন ভিডিও নিয়ে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং সবাইকে ভালো রাখবেন